Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Poly Bridge 2 mit der nächsten wöchentlichen Herausforderung. Es ist schon wieder Dienstag, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Nicht umsonst ist es schon die 40. wöchentliche Herausforderung. Unglaublich. Wir haben 150.000, wir haben Materialien alle außer Hydraulik und Federn. Wir haben hier ein Autochen. Alles gleichzeitig in Bewegung, das heißt beide Heißluftballons und das Schiff. Und wir müssen hier drei Checkpoints mitnehmen. In Ordnung. Sonst sehe ich erstmal nichts. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir hier Biejungen drin haben. Sonst kommen wir eben nicht zu den Checkpoints. Und sonst bricht alles zusammen. Die Frage ist, stabilisieren wir es hier von unten? Oder machen wir von oben? Ich würde fast von oben sagen, weil wenn wir hier von unten stabilisieren, kriegen wir hier in der Mitte ein Problem. Die Frage ist auch, wie schnell fliegt alles und wie schnell fährst du? Du bist sehr langsam. Dann glaube ich, können wir hier sogar davon ausgehen, dass du nach den Heißluftballons am Checkpoint ankämst. Aber gut. Ich würde sagen, wir verbinden erstmal hier mit dem Bogenteil. Erstmal die beiden. Ich hoffe, dass das geldtechnisch reicht. Das ist eins, wo ich jetzt ein bisschen Sorge habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee. Falsches Material. Ich glaube, dass das Seil nicht unbedingt halten wird. Nehmen wir Stahl. Das sind schon mal 30.000, die zack, bumm, weg sind. Sensationell. Das geht schnell. So, und jetzt das Ganze nochmal von hier. Weil wir müssen das Ganze natürlich auch irgendwie stabilisieren. Bisschen breiter machen. Nehmen wir 56 Meter. In Ordnung. Und das Ganze jetzt erstmal vom Nahen. Ich wollte sagen stabilisieren, aber kann ich nicht. Wir müssen hier immer mal wieder ein bisschen anpassen. Sonst komme ich da nicht hin. Okay, kann ich hier noch ein bisschen was gewinnen, bitte? Anscheinend nicht. Okay. Hier gefällt mir halt nicht, dass das hier auf einmal äh, parallel wird. Das heißt, wir müssen eigentlich sowieso nochmal alles zurückziehen. So, und wir müssen hier auf jeden Fall den Winkel besser bestimmen. Und wir müssen eine andere Distanz einstellen. So, und zwar machst du Maximallänge 3 Meter. Dann sollte es mehr Ansatzpunkte geben, hoffe ich. Hierfür nicht. Jetzt vielleicht. Okay. Es macht es nicht wirklich besser, was ich hier aktuell habe, wenn ich so es genauer anschaue. Ich hätte, glaube ich, die äußeren weniger weit gehen lassen sollen. Wichtig ist erstmal, dass ich hier eine einigermaßen stabile Version zusammenbekomme. Weil ohne die kann ich sowieso nichts anfangen. Und in der Hoffnung, dass das überhaupt reichen wird. Um das Ganze eben stabil zu halten. Weil wir sind jetzt finanziell schon äh, relativ weit fortgeschritten, muss ich sagen. Also zwei Drittel des Budgets ist schon weg. Und ich habe noch keine Straße platziert. Hier ein bisschen näher ran. Dann sollte das gehen. Okay. Hält hey, das erstmal. Ja. Das ist schon mal stabil. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt es an die Straßen ran. So. 
brauchen wir hier eine Straße, die bis hier hingeht. Wir können ganz knapp hier nach unten gehen. Eigentlich muss ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter runter gehen. Oder wir müssen es hier versuchen, vielleicht noch schlauer, wenn wir es hier versuchen, auf der Ebene zu halten. So. Natürlich aus Straßen gemacht. Bum, 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 bum. So. Das Ganze kopieren, von hier aus bringen. Und jetzt das Ganze nochmal verbinden. Mit einem Halbkreis. Das ist die Idee. Allerdings deutlich niedriger. Weil er muss natürlich den Punkt hier erreichen. Was allerdings auch heißt, wir müssen hier die Straße ein bisschen anpassen. So. Neu ansetzen. Bisschen flacher ansetzen und verbinden. Okay, jetzt muss das Ganze hier noch festgemacht werden. Ich denke, wir müssen komplett auf Seil gehen. Allerdings befürchte ich... Also zumindest wird das hier mittig ein Problem darstellen. Da muss ich mal schauen, was wir da stattdessen machen können. Eventuell von unten ein wenig helfen. Weil das muss natürlich noch stabilisiert werden, sonst äh, wird das nichts. Problem ist jetzt allerdings Finanzierung. Weil wir jetzt das Budget überschreiten. Wir überschreiten das Budget. Ich meine, wir können hier versuchen, ein bisschen kleiner zu bauen, auch wenn ich nicht weiß, ob das dann noch stabil ist. Mehr als versuchen kann ich sowieso nicht. So, jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Da kann ich nichts machen. Hier würde ich auch nichts machen wollen. Wie stabilisieren wir das jetzt? Hier können wir vielleicht ein bisschen Geld sparen, indem wir hier wenigstens teilweise noch mit Holz agieren. Und das dann über die Seile stabilisieren. Zack und zack. Sicherlich nicht elegant, aber was interessiert mich, ob es elegant ist. Es soll funktionieren. Nur das ist nicht angeschlossen. Deswegen hier nochmal neu setzen. Tada. Ja. Links hält's, rechts hält's. Wir sind gerade schnell genug. Und es könnte sogar sein, dass das hier in der Mitte ohne Seile hält. Ja. Warum nicht? Jetzt musst du nur noch da hochkommen. Cool. Ich hätte gedacht, wir müssen hier eindeutig noch mehr stabilisieren, aber anscheinend braucht man das nicht. Warum auch nicht? Kann man machen. Äh, ich sehe das hier, das sieht cool aus. Wahrscheinlich lädt es wieder nicht. Doch, es lädt. Aber da hat es von unten stabilisiert und hier über die Mitte. Okay. Nett, nett. Jetzt haben wir das Problem... Wir müssen noch mal ganz kurz laufen. Nee, weil es müsste gespeichert sein, dass ich es hinbekommen habe, oder? Ja. Damit sind wir wieder was zur Drehscheibe in dem Level, das mich schon die letzte Episode zur Weißglut gebracht hat, weil ich hier die Drehung nicht hinbekomme. Ich bekomme die Drehung einfach nicht hin. Und ich weiß nicht, wie ich das hinmachen soll. 
Wir können jetzt wieder weiter hier an rumrätseln, den Rest der Episode. Mehr kann ich nicht machen. Weil ich muss ja dummerweise beide Checkpoints mitnehmen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Was ich falsch mache. Eigentlich muss er ein Ticken langsamer gehen, damit eben das Seil, damit die Drehscheibe noch mehr sich bewegt. Wir dürfen hier nirgendwo was vom Druck verändern. Weil das sonst nicht mehr will. Sobald ich allerdings hier diesen Kreisel zu gut mache, im Sinne von zu effektiv, ist er zu schnell und bricht mir eben äh, hinten zu früh aus. Sobald er zu schlecht ist, kriegt er den Kreisel nicht mehr. Da sieht man es. Wenn er nicht perfekt ist, kriegt er ihn nicht. Und ich muss genau den Mittelweg finden. Und das ist gefühlt bei fast allen Leveln aktuell in der Welt 6. Und das ist nichts, was mir liegt. Wie wäre es denn, wenn wir hier relativ eng reingehen? Da müsste man natürlich irgendwie trotzdem stoppen lassen, gell? Es knallt da wahrscheinlich gegen das Teil, ja. War zu erwarten. Warum muss es hier noch zwei Checkpoints geben? Können wir ihn vielleicht irgendwie einklemmen lassen? So, damit er rumgedreht wird und dann erst rausfällt, wenn er rausfallen soll. Etwa so. Etwa so. Das, äh, muss ich sagen, gefiel mir. So, jetzt müssen wir hier nur schauen. Du wirst nochmal stabilisiert. Das war insgesamt nicht schlecht. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Stabilisierung rein. So, was hältst du davon? Gar nichts. Dann machen wir hier Stahl rein. Was hältst du davon? So, du bist angeklemmt, bist angeklemmt, kommst rum, fliegst auch gut, allerdings kriegst du hier den Schwung nicht mit, den du brauchst. Okay. Die Straße da hinten hat nachgegeben, deswegen ist da vorne das eingebrochen, okay? Jetzt komm! Nein! Das war's doch! Das Timing war gut! Komm schon, Junge! Komm schon! Das Timing ist gut! Guck dir diese, diese Linie an! Das ist doch nicht wahr! Komm, wir haben genug Geld. Alles wird jetzt hier noch stalinisiert. Schaut euch doch mal diesen Winkel an. Der ist top. Der ist super. Wie perfekt der Richtung Ziel zeigt. Hier. Und dann kriegt er nicht genug Geschwindigkeit rein. Ich 
Ich kann aber hier auch nicht viel mehr machen, sonst fliegt er eben wieder dagegen. Jetzt wird er dagegen knallen, oder? Ja. Ich kann da nicht viel machen. Also müssen wir ihn hier länger ziehen. Es darf doch nicht sein. Ich bin gefühlt so nah dran. Jetzt reißt das, okay. Wir haben genug Geld, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Komm schon, Junge. Hier können wir auch nochmal Stahlen machen. Ja, ja, bleib klemmen, bleib klemmen. Jetzt rumfallen und... Zu spät. Also müssen wir den hier ein bisschen anheben. Komm schon! Nein! Mich bringt dieses Level noch zur Weißglut. Da hat er, glaube ich, das Ding erwischt, oder? Ja! Nein! <lacht> Komm schon! Ich will mal wieder so ein blödes Level von Welt 6 besiegen. Komm schon! Nein! Nein! Ich werde noch wahnsinnig. Komm schon, Level. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt treffe ich nicht mehr. Okay, dann muss ich ein bisschen kürzer machen. Was ist jetzt los? Ich habe da nichts dran geändert. Willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Das geht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hängen bleiben, hängen bleiben, hängen bleiben, hängen bleiben. Jetzt rum. Ich hasse dieses Level so sehr. Ich hasse es einfach so sehr. Mann! Ich kann hier auch nichts anbauen. Ich muss das hier über den Kreisel machen. Ich meine, ich bekomme ihn natürlich auch länger, wenn ich ihn weiter rausziehe. Es darf nicht wahr sein. Komm schon. Eins, zwei. Auf der dritten Straße bleibt er hängen. Auf der dritten Straße bleibt er hängen. Hier bleibt er hängen. Das heißt, ich darf im Prinzip alle anderen darf ich verschieben. Weil hier bleibt er stecken. Oder auch nicht, weil urplötzlich ändert sich alles. Wer kennt's nicht? Er hat jetzt gut Geschwindigkeit, aber der Winkel stimmt nicht. Das ist zu flach. Also noch höher. Noch 
höher. Problem ist, jetzt wird natürlich immer kürzer. Eigentlich müsste er länger werden. Es ist ein Spiel hin und her. Ich darf ihn nicht zu lang machen, sonst knallt er hier vorne schon gegen. Ich darf aber nicht zu kurz machen, sonst kriegt er den Winkel nicht hin und hat nicht genug Antrieb. Hier muss eigentlich noch eine Straße hin. Das Problem ist, dass die Straße jetzt allein dazu reichen wird, ihm wieder vorher schon auszunocken. Boom. Das ist genau das, was ich sagte. Und ich darf wahrscheinlich gerade einen Millimeter rausgehen. Alles andere darf ich nicht mehr. Und jetzt kommt er wieder dagegen. Das heißt, ich darf da nicht hin, also muss ich ein Stück zurück. Ich hasse dieses Level. Es geht mir so auf den Sack. Das ist so zum Kotzen. Alter Schwede! Gut, dass das nicht wird, das war eigentlich klar. Das stoppt der ja eher, als dass er Vollgas geben kann. Das hat man gesehen. Ich weiß, dass die Folge deutlich länger wird als sonst. Aber ich weiß auch, dass eh keiner bis hierhin geguckt haben wird. Deswegen zieht es jetzt einfach durch. Ist mir sowas von egal. Schaut sich eh keiner an bis hierhin. Und ich habe keinen Bock in der nächsten Folge wieder an diesem Kacklevel zu arbeiten, nachdem ich dann 40 Minuten lang versucht habe, Millimeter für Millimeter mal mich da ans Ziel ranzutasten. Kein Interesse dran. Ach. Er hat er schönen Schwung bekommen. Das einzige Problem war, dass hier der Winkel nicht gepasst hat. Aber Schwung hat er schön gehabt. Ich könnte ein bisschen flacher machen. Noch ein bisschen flacher? Oder eher steiler? Nee, muss steiler sein. Die Geschwindigkeit war gut. Er nimmt da schön Fahrt auf. Können wir dem vielleicht noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier rüber geben? Bisschen mehr. Ich meine, er hängt an der dritten fest. Das heißt, alles andere sollte egal sein. Alles andere sollte ihm nur zur Unterstützung da sein. Ah, jetzt ist er ein bisschen zu langsam. Ist zu krass nach oben gestiegen. Komm schon. Er darf halt nicht zu offen sein, sonst haut er zu früh ab. Der hier ist eigentlich eindeutig zu weit nach außen. Oh, 
Oh. Jetzt könnte mir fast das hier das Ding gebrochen haben. Weil er hier richtig gut rauskam. Okay, wir machen ihm doch noch eine hin. Es <lacht> darf nicht wahr sein. Ja! Endlich! Dreckskack Scheißlevel. Meine Fresse, geht mir das auf den Sack. Vielen Dank an die Personen, die eingeschaltet haben. Auch wenn keiner bis hierhin geblieben ist, euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.